Welcome back to our FB page na Free Reviewer is managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, dito na tayo sa part 2. Paalala lang na ito ay word problem to equation. Kung paano i-convert ang mga word problems na ito to equation. So, therefore, gamit na gamit ito sa lahat ng magtitake na merong mathematics. Yung magtitake ng civil service exam, yung sa AFSAT, sa college entrance test, yung mga ganyan, basta may mathematics, may mga word problems, gamit na gamit ito. Kasi kadalasan pa naman sa inyo, ang pinaka problema ay kung paano gawan ng equation ang mga word problems na ito. So, dito na tayo sa part 2. Mas magandang i-post nyo muna itong video ito. Tapos, try nyo munang sagutan itong 5 item na to bago nyo makita yung mismong detailing solution nito. Now, let's do number 1. One number is 2 less than 3 times another. If the sum of 2 numbers is 38, find the 2 numbers. Now, gagamit tayo ng mga variables Para yun yung i-represent natin sa mga numbers na hinahanap natin. Pwedeng X and Y, pwedeng A and B, or kung anong numbers, ang, ang, kung anong letters ang gusto nyo. So, ito yung tinatawag nating mga variables. Unahin natin itong sum of two numbers ay 38. So, let A and B, A and B be our two numbers. A plus B equals 38. Now, dito tayo sa one number is 2 less than 3 times another. So, let A para sa isang number na yan. So, A ang is equal yan siya. Kapag sinabing 2 less than minus 2 ang ibig sabihin yan. 3 times another, yung another natin, yung B. So, therefore, ito ay 3 times means 3B, tapos 2 less than, that means minus 2. Now, itong value ni A ay 3B minus 2. Now, kung mag-add tayo ng mga variables, dapat pariho yung mga variables. Kung letter A sila, A lahat, B, B lahat, para ma-add natin. Therefore, itong A na ito, ito na yung 3B minus 2. So, we have 3B minus 2. Next, kopyahin lang natin yung the rest sa equation, yung plus B equals 38. So, ngayon ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong minus 2 dito. Since pang minus siya, kapag matransfer sa kabila, ay pang-add na siya sa 38 natin. In other words, nag-add tayo ng 2 to both sides para makancel out itong minus 2 dyan. So, next, like terms, 3B plus B. Remember, lahat ng mga variables na walang nakasulat na coefficient, automatic 1 yung coefficient dyan. So, 3B plus 1B, 1B ang ibig sabihin yan, and this is equal to 4B. So, 4B equals 38 plus 2, and this is 40. Now, para makuha natin yung value ni B, since itong si 4 ay pang-multiply sa B, pang-divide naman ngayon yan sa kabila. In other words, nag-divide ng 4 to both sides para makansal yan siya, Itong B na lang ang natira. Now, 40 divided by 4 and this is 10. So, ang value ni B ay 10. Now, since yung tanong ay find the two numbers, so, kailangan natin kunin yung value ni A. So, dito tayo sa value ni A. 3 times B, ang value ni B ay 10, tapos minus 2. 3 times 10 equals 30 minus 2, and this is 28. So, therefore, ang value ni A ay 28. Now, another way sa pagkuha natin sa value ni A, ito yung gamitin natin. Yung A plus B equals 38. 
ang value ni B ay 10. So, this is A plus 10 equals 38. Para makuha natin yung mismong value ni A, itong plus 10 kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 38. So, 38 minus 10 and this is 28. So, ito yung value ni A. Therefore, ang sagot dito, yung isang number ay 28, yung isa naman ay 10. Next, number 2. Kung naintindihan nyo kung paano natin sinosolve si number 1, kasi pagdating sa mathematics, ito yung tandaan nyo ha, pagdating sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, kung nag-gets nyo yung pag-solve natin sa number 1, madali na lang sa inyo kung paano ito isolve ang number 2. Now, dito tayo mag-umpisa if the sum of two numbers is 59. So, gamitin din natin yung ating variables na A and B. So, A plus B equals 59. Then, one number is, so let A para sa isang number natin. So, A, ang is equal yan siya. 5 more than, ibig sabihin yan, plus 5 twice another. So, ibig sabihin ng twice ay two times. So, ito yung muna ang unahin natin. Yung isang uh, variable natin ay yung b. So, 2b, ang ibig sabihin nito ay two times b or twice another. Tapos, 5 more than, that means plus 5. So, ito yung mismong value ni a kasi nga kung mag-add tayo, mas magandang pariho yung mga variables para madali nating makuha yung mismong value ng isang variable dito. So, itong letter A, ang value nitong letter A ay 2B plus 5. Next, kopyahin lang natin yung the rest sa equation. Now, ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. 2B plus B, so tatlo na yung B, 3 B. Next, itong plus B, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 59. So, 59 minus 5, and this is 54. So, para makuha naman natin yung value ni B, since itong si 3 ay pang-multiply sa B, pang-divide na yan sa 54. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makansil si 3, at itong B na lang ang matira. Now, B equals 54 divided by 3, and this is equal to 18. Now, paano kunin yung value ni A dito? So, 2B, ang B natin ay 18. So, ibig sabihin yan, i-multiply natin sa 2 plus 5. Multiplication muna, 2 times 18, and this is 36. 36 plus 5 equals 41. So, yan yung value ni A. Now, another way sa pag-solve nito para makuha natin yung value ni A, ito yung gamitin natin. Yung A plus B, ang value ni B ay 18, so equals 59. Para makuha natin yung value ni A, itong plus 18, since pang-add siya, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa 59. A equals 59 minus 18, and this is 41. So, therefore, sa tanong, what are the two numbers, ang isa ay 41 at ang isa naman ay 18. Kung i-double check natin yan, 18 plus 41 and that is equal to 59. Next, number 3. So, ganun pa rin ang gagawin natin at same na variable ang gamitin natin mga variables. At palala lang ha, pwede x and y, pwede kung anong letters ang gusto nyo. So, the sum of the numbers is 38. So, we have A plus B equals 38. One number is, yung isang number natin, so yung A, ang is equal yan siya. 3 more than, ay big sabihin yan, plus 3. 4 times another, yung 4 times natin, do natin i-multiply sa B, yung isang number. 3 more than, wag kalimutan yung 3 more than, means plus 
3. So ngayon, ito ay isubstitute natin dito. Ito yung value ni A. Para pareho yung mga letters natin, yung mga variables natin. So yung A natin ay 4B plus 3. Tapos, kopyahin lang yung plus B equals 38. And then, ipagsama natin yung mga like terms. 4B plus B equals 5B. Tapos, itong plus 3, since pang-add siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya dito sa 38. So, 38 minus 3, and this is 35. Para makuha natin yung value ni B, since si 5 ay pang-multiply sa B, pang-divide na ngayon yan sa 35. In other words, nag-divide ng 5 to both sides para makansal yan siya. B na lang ang matitira dito. So, B equals 35 divided by 5, and this is equal to 7. Now, para makuha natin yung value ni A naman, so, ang um, 4 times B, or 4B, ang B, ang value ni B ay 7. Ito yung 7 plus 3. So, multiplication mo na 4 times 7, and this is 28. 28 plus 3 equals 31. So, ang value ni A ay 31. Isa pang paraan. So, ito yung gamitin natin. Yung A plus B, ang value ni B ay 7, tapos equals 38. Para maisulit natin si A, since itong plus 7, pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya sa 38. So, A equals 38 minus 7, and that is 31. Therefore, yung dalawang numbers na yan ay, yung isa ay 31, yung isa naman ay 7. Kung i-add natin yan, 31 plus 7, and that is exactly equal to 38. Next, number 4. So, I hope na gets nyo na yung 1 to 3 natin para mas madali na lang sa inyo itong number 4. The sum of the numbers is 43. A and B pa rin tayo. A plus B equals 43. One number is, so A equals, yung is, 5 less than, ibig sabihin yan, minus 5. Twice another, so twice sa isang letter natin nandito, which is yung B. 5 less than minus 5, ibig sabihin yan. So, itong A na yan, ito yan, ang value nito ay 2B minus 5. So, the rest sa equation dito ay kopyahin lang natin. So, isolve na natin to. Pagsama yung mga like terms, 2B plus B, and this is 3B. Next, minus 5. Since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add naman siya dito sa 43. 43 plus 5, and this is 48. Para makuha natin yung value ni B, since si 3 ay pang multiply sa B, pang divide na ngayon yan sa 48. In other words, nag-divide ng 3 to both sides para makansal yan siya. B na lang ang matitira. Now, B equals 48 divided by 3, and that is equal to 16. Now, para makuha natin yung value ni A naman, yung isang number, so ito yung gamitin natin twice of B, ang B dito ay 16 minus 5. So, magmultiply muna tayo 2 times 16, and this is 32. 32 minus 5 equals 27. So, yung isang number ay 27, yung isa naman ay 16. Kung i-add natin yan, ang total ay 43. Pero isa pang paraan para makuha natin yung value ni A. Gamitin natin yung A plus B plus, uh, A plus B equals 43. So ang value ni B ay 16, so equals 43. Para makuha natin yung value ni A, since itong 16 ay pang-add siya dyan, kapag matransfer pang minus siya sa 43. 43 minus 16, and that is equal to 27. So, ang two numbers dito, yung isa ay 27, yung isa naman ay 16. Next, number 5. Now, kung gets na gets nyo na yung 1 to 4, kung paano yun isolve, madali na rin sa inyo itong number 5. Kahit ang nandito ay sum of three numbers. So, kung sum of three numbers, tatlong variables ang gamitin natin. Pwedeng x, y, z 
or A, B, C, or kung anong variables na gusto nyo. So, the sum of three numbers, we have A plus B plus C equals 188. The second number, so yung B, yung gawin natin second number, is equal yan siya. 12 larger than the first, ibig sabihin yan, plus 12. Yung first natin ay A. So, that means A plus 12. Yan yung value ni B natin. The third is twice as large as the second. Yung third natin ay yung C. So, kung twice as large as the second, that means 2B. So, again, yung value ni B ay ito yung A plus 12. So, therefore, yung C natin ay twice of A plus 12. So, unahin natin yung value ni B. Ang value ni B ay A plus 12. Ngayon naman, yung value ni C. So, we have twice sa mismong uh, second number which is yung A plus 12. Next, kopyahin lang natin itong A, tapos yung plus sign, tapos equal, one, equal to 188. So, ngayon, pwede na tayong mag-proceed. So, ang next natin gagawin ay i-add natin yung mga like terms. Pero bago yan, as per order of operations, or yung PEMDAS or MDAS, unahin natin yung multiplication muna bago tayo mag-add. So, 2 times A, and this is 2A. 2 times 12, and this is plus 24. So, yung the rest ay kopyahin lang natin. A, yung plus equals 188. Now, ipagsama natin yung mga like terms. A plus A plus 2A, and that is equal to 4A. 12 plus 24, and that is 30. Six. Tapos kopyahin si 188. Next, i-isolate natin si 4A. Itong plus 36, since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang-minus na siya. So, 188. 4A equals 188 minus 36. And this is equal to 152. So, ngayon para makuha natin yung value ni A, since itong si 4 ay pang multiply sa A, pang divide na ngayon yan sa 152. In other words, nag-divide ng 4 to both sides para makancel yan siya, A na lang ang matira dito. A equals 152 divided by 4 and this is equal to 38. So, ito yung isang number. Ang tanong dito kasi, find the three numbers. So, gamitin din natin itong B equals, B equals A plus 12. Meron tayong value ni A, which is yung 38. 38 plus 12, and this is equal to 50. So, yan yung value ni B, 50. Now, maraming paraan para makuha natin yung value ni C. Kung meron tayong 50 dito, ang value ni C dito tayo sa letter C. So, ang value ni B ay 50. So, 2 times 50 equals 100. So, yan na yung value ni C. Otherwise, pwede rin ito ang gamitin natin. So, yung value ni A natin dito ay 38. So, 38 plus 12 and that is equal to 50. Now, 2 times 50, and this is 100. So, therefore, kung i-add natin ito ta lahat, 38 plus 50 plus 100, and that is exactly equal to 188. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now, sa next na video, ito yung abangan nyo, yung mga consecutive numbers or consecutive integers. Eight item ito. Mas maganda rin i-post nyo muna itong video tapos try nyo sagutan at abangan yung next na video para sa detalye. Thank you and God bless.